Nästan alla kameror som säljs idag, de säljs tillsammans med ett zoomobjektiv. Där ett objektivet har zoom, det innebär att man kan variera objektivets brännvidd. Brännvidden mäts i millimeter och den påverkar bildvinkel och utsnitt. Just nu blir jag filmad på ungefär 15 meters avstånd med vidvinkel. Nu är det med mycket omgivning runt omkring mig och jag är ganska liten i bilden. Nu kommer vi att zooma in. Vi går mot en längre brännvidd. En lång brännvidd kallar vi för tele. Med tele så blir bakgrunden större i förhållande till förgrunden. Och med tele så är det också lätt att få ett kort skärpdjup så man kan få lite oskärpa i bakgrunden. Nu kommer vi zooma ut samtidigt som jag går närmare kameran. Och nu märker du hur vi får med mer och mer bakgrund i förhållande till mig. Bakgrunden blir mindre och mindre i förhållande till mig när jag närmar mig. Så det som händer när vi varierar brännvidden det är att vi ändrar storleksförhållandet mellan förgrund och bakgrund. Just nu har vi ungefär 45 graders bildvinkel och det motsvarar ungefär hur vi ser med våra ögon. Så att det här kallar vi nu för en normal brännvidd och på många kameror så motsvarar det ungefär 35 mm brännvidd. Vi ska ta och zooma ut lite till. Nu har vi vidvinkel, det vill säga en kort brännvidd igen. Med vidvinkeln så blir förgrunden väldigt stor i förhållande till bakgrunden. Vi får också ett stort skärpdjup, så som du ser så är bakgrunden ganska skarp just nu också. Alla objektiv har någon typ av linsfel eller aberration. En typ av linsfel som är ganska vanlig det är så kallad geometrisk distorsion. Vidvinklar har ofta en distorsion som kallas för tunna och det innebär att linjer buktar utåt. Längre brännvidder de har ofta en distorsion som kallas för kudde. Det innebär att linjer buktar inåt. Fasta brännvidder, där har man ofta kompenserat för det här, så där är det inte så mycket distorsion. Billiga zoomar, de har däremot ofta väldigt mycket distorsion när du är ute i ändlägena, det vill säga ute vid den kortaste respektive längsta brännvidden på objektivet. Objektiv med riktigt kort brännvidd kallas för fisheye eller fisköga på svenska. De ger en bild som är ja, lite så som man tror att fiskar ser helt enkelt. De ger en väldigt kraftig vidvinkel med en bildvinkel på upp till 180 grader. Man skiljer mellan två typer av fisheye. De som tecknar ut över hela bildrutan eller det som ger en rund bild i mitten. Denna typ av objektiv ger en ganska speciell bild med väldigt kraftigt krökta linjer. De har rejäl tunndistorsion. Här ser du en bild av Götaplatsen i Göteborg med avenyn som sträcker ut sig bakom Poseidon-statyn. Denna bild är tagen med ett sånt 8 mm cirkulärt fisheye fast med en kamera som inte är fullformat. Det är därför bilden blir kapad något i över och underkant. Med fisheye får jag med hela platsen. Den tomma planen i förgrunden känns extra tom och öde i och med att storlek överdrivs. Korta brännvidder får effekten att det som är nära blir stort i förhållande till det som är på avstånd. Det är med fisheye som man skapar denna typ av ganska skruvade porträtt med ett stort huvud på en liten kropp. Modellen får det här stora huvudet med den stora näsan eftersom det är mycket närmare objektivet än resten av kroppen. Eftersom objektivet ser just i 180 grader så blir det ganska bökigt att använda handhållet. Här fick jag luta mig ut från stegen ganska mycket för att inte få med nederdelen av stegen i bilden. En bil får väldigt lustiga proportioner. Ja, här går nästan inte att känna igen modellen ens. Bortsett ifrån att fischar kan användas för att skapa kul effektbilder så är det väldigt användbart för att fotografera ett trånga utrymmen. Som till exempel i cockpit på ett flygplan. Om jag istället skulle ha använt 17 mm, då får jag inte med hela miljön med reglage i både tak och emellan stolarna. Tycker du kaptenen ser lite skärrad ut? Ah, han diskuterar bara lite foto med mig.
objektiv med en bildvinkel som är större än 50 grader. De kallas för vidvinkelobjektiv. Ihop med de flesta digitala systemkameror så innebär det att objektivets brännvidd måste vara kortare än 30 mm. Om du har en kamera med fullformatsensor eller om du använder småbildsfilm ja då gäller det att brännvidden ska vara under 40 mm. Många vidvinkelobjektiv, framförallt billigare zoomar med stort omfång, de har rejäl tunndistorsion. Om man dessutom fotograferar lite underifrån, som på det här bildexemplet, då blir det rejält krökta linjer. Ja, du ser tonet här, det lutar inåt som en böjd banan. Götaplatsen ser stor och majestätisk ut när du fotograferar den med vidvinkel. Och här ser du också hur gatans linjer tydligt möts i en punkt i bildens mitt. Ett rejält centralperspektiv helt enkelt. Undvik att ta tajta ansiktsbilder med vidvinkel. För det förstärker ett runt ansikte och det ger också en stor näsa. Däremot funkar vidvinkel bra för att ta reportageporträtt där det är med mer av kroppen och framförallt om man vill ha med en hel del omgivning i bakgrunden för att ge bilden ett sammanhang. Därför är vidvinklar populära bland pressfotografer. Bilar kan vara tacksamt att fotografera med vidvinkel. Det gör att de ser feta och stora ut så att en sån här SUV till exempel där passar det bra med vidvinkel. Vidvinkel är också tacksamt för en hel del actionbilder. Perspektivet förstärker rörelsen i bilden. Vissa typer av arkitektur är också tacksamt att fotografera med vidvinkel då det skapar ett extra djup i bilden. Och det är ju ingen hemlighet att mäklare gärna fotograferar med vidvinkel så att rummen ser extra stora ut. Jag har också gärna med en vidvinkel när jag är ute och reser. Det är för att det är tacksamt att gå nära när man tar dokumentära bilder. Men också för att på många ställen så är det stora byggnader som man vill ha med i bild. Sen kanske inte alla lika stora som det här som är världens tredje största byggnad. När du är nära ekvatorn går solen ner tidigt och den går ner snabbare än vad den gör i Sverige. Även om solnedgångar kan kännas som ett uttjatat tema så är inget semesteralbum komplett utan en schysst solnedgång. Vi människor har liksom alltid fascinerats av de här varma, snygga solnedgångarna. De bästa solnedgångarna de fångar du när det finns lite dis och några små moln på himlen. För diset det sprider ljuset och ger en härligt röd himmel. 